Hola a todas y a todos. Mi nombre es Vladimir Caraballo Acuña. Eh, quiero agradecer primero que todo a SLACA y especialmente a Iván Sandoval por la invitación a, esta, a este encuentro y a esta presentación particularmente. Se trata de una, de una presentación producto del paper eh, que fue ganador del Roseberry Nash Graduate Student Paper Award en 2020 y que fue titulado, aunque en español, de esta manera, Curving Mining Policies, Gestures and Indeterminacy in the Infrastructural Design of Emeralds and the Mining Formalization in Colombia. Lo que quiero en esta presentación, entonces, es resumir las ideas generales de este paper a propósito de los objetivos de este encuentro. Eh, en esta presentación, esta presentación está dedicada, entonces, a mostrar lo que propongo ver como eh, un conflicto entre dos procesos infraestructurales en Colombia. Por un lado, la talla de las esmeraldas como, lo que, eh, como infraestructuras ópticas y por otro, la política minera como proceso de estandarización infraestructural. Argumento que en la talla, los esmeral las esmeraldas surgen de la indeterminación y que la política minera usa la linealidad y la oposición binaria para extinguir esa indeterminación. Para ello, muestro que en primer lugar, los talladores de esmeraldas despliegan dos gestos espaciotemporales no lineales. De un lado, interrupciones temporales y de otro, insinuaciones espaciales. En segundo lugar, muestro cómo la formalización minera se basa en una narrativa espacial lineal para definir el origen de cada esmeralda y una narrativa temporal lineal que llevaría de un pasado opaco, sucio y caliente a un futuro transparente, limpio y frío. Con la expresión tallar las políticas mineras, sugiero la posibilidad de diseñar las políticas públicas de la misma manera como los talladores tallan las esmeraldas, es decir, como una apertura permanente como diría Derrida, a lo inesperado, a lo sorprendente. Parto para esto entonces de proponer que las esmeraldas son infraestructuras. Son concretamente infraestructuras ópticas. Lo son porque, como cualquier otra infraestructura, modifican el movimiento de otras entidades transformándose a ellas mismas en el proceso. En este caso, las esmeraldas están diseñadas para transformar la dirección y el color de la luz que entra en ellas y a través de esto para transformar la espaciotemporalidad de los talladores y de los comerciantes. En otras palabras, al refractar la luz, las esmeraldas refractan las relaciones sociales de quienes las rodean. Durante décadas, las esmeraldas colombianas se han extraído en municipios del occidente del departamento de Boyacá, en Colombia pasando por diferentes manos y a diferentes ritmos, han sido talladas y embellecidas para en algunos casos ser certificadas y para, en muchos otros, ser exportadas. El proceso de talla se realiza principalmente en talleres del centro de Bogotá y consiste en dar formas específicas a las esmeraldas. Con este objetivo, los talladores utilizan máquinas para diseñar diseña, decenas de pequeñas figuras geométricas llamadas facetas. Estas facetas funcionan como espejos. Pretenden garantizar dos cosas. Primero, que la luz blanca del, del entorno se refracte en el interior de la piedra para regresar por donde entró. Y segundo, que en ese viaje la luz recoja el color verde de aquellos lugares del interior de la piedra donde está más concentrado. De este modo, la luz blanca se transforma en luz de un color verde lo más intenso posible. Lo que sugiero es que este diseño infraestructural de las esmeraldas es logrado por dos gestos espaciotemporales. Por un lado, lo que llamo insinuaciones espaciales y por otro, interrupciones temporales. Permítanme describir estas dos prácticas gestuales para luego mostrar su relación con el proceso infraestructural de la formalización de la minería en el país. Para tallar y brillar las máquinas de talla, de piedras preciosas tienen diferentes dispositivos. Un disco giratorio, un brazo sobre el que se sujeta la piedra, una perilla que permite inclinar ligeramente el brazo para controlar la intensidad de la fricción contra el disco, un dial cuyos números corresponden a los grados de los ángulos de cada faceta, entre otros. Durante mi fructuosa formación como tallador de piedras preciosas, comprendí la complejidad de hacer de las esmeraldas configuraciones espaciales. 
Las dificultades espaciales son varias y consisten en que los puntos de referencia, las coordenadas y los movimientos de cada dispositivo son distintos. En primer lugar, el punto de referencia para la perilla y para el brazo es el tallador, mientras que para las esmeraldas es el cono y la plaza. En segundo lugar, los movimientos de los dispositivos son también diferentes. Mientras que la perilla avanza y, retro y retrocede, el brazo sube y baja. En tercer lugar, aunque el mismo punto de referencia marca los movimientos de la perilla y el brazo, su relación con él es diferente. Mientras que la perilla avanza y retrocede al acercarse y alejarse del tallador que está delante suyo, el brazo sube y baja respecto al arriba y el abajo del tallador. En este sentido, el trabajo del tallador consiste en relacionar dispositivos, coordenadas y puntos de referencia para moverse al interior de las esmeraldas y tallar las facetas. ¿De qué tipo de movimientos se trata? Si estos movimientos tienen como objetivo infraestructural refractar la luz y garantizar un tono verde lo más intenso posible, ¿cuál es la relación entre las coordenadas, los puntos de referencia y la transformación de la luz? En términos más generales, quiero preguntar qué tipo de espacio es el que construyen los talladores. Para ello, es útil pensar cómo surgen los tonos de verde en las esmeraldas. Los talladores suelen entender estas tonalidades verdes como sorpresas cuyo origen es indeterminado. Es decir, no entienden que estas tonalidades verdes sean el producto de diseños perfectos. Por ejemplo, un antiguo tallador me dijo que el color surge de la imperfección que le concede la esmeralda. En sus palabras, una talla perfecta extingue el color. Para él, el color no surge de las medidas espaciales, sino de la posibilidad de exceder esas medidas. Más aún, surge de la imperfección que la esmeralda le concede a él. La relación entre la materia y la forma no es una relación determinada. Como mostró Simón Don, al contrario, es una relación imprevisible e indeterminada. Entonces, todo sucede durante el proceso mismo de la talla, como una suerte de work in progress. No hay un espacio previo en las esmeraldas. Las líneas, los vértices y las facetas, el espacio en general, aparecen con los movimientos y no como un espacio que los contiene. La relación entre los dispositivos de las máquinas, los cuerpos de los talladores, la, material, la materialidad de las esmeraldas y la refracción de la luz no es una relación ca causal, es una relación indeterminada. Sugiero entonces que los complicados movimientos que vimos atrás son insinuaciones espaciales. Con insinuaciones espaciales me refiero a gestos que crean la posibilidad de que algo sorprendente ocurra espacialmente. Pero que algo ocurra en ese espacio no depende de nadie, al contrario, es imprevisible, indeterminado. Estas insinuaciones espaciales permiten y están hechas de una potencialidad indeterminada que abre la posibilidad de que cualquier cosa ocurra en el espacio de la esmeralda. La fuerza del diseño de las esmeraldas está en la creación de la posibilidad de que ese algo aparezca espacialmente. Su fuerza no está en procesar un producto o una mercancía, sino en posibilitar la aparición. Ahora bien, estas insinuaciones están relacionadas con un segundo gesto que llamo interrupciones temporales. Talladores, comerciantes y mineros artesanales coinciden en que la concentración y la paciencia son necesarias para tallar esmeraldas. Los talladores despliegan gestos precisos para detenerse ellos mismos, para diseñar sus talleres como espacios tranquilos y para detener a las esmeraldas. Por ejemplo, dicen que no hay que tallar si han tenido problemas familiares muy complicados a lo largo del día. Por ejemplo, salen a jugar billar para despejar la mente cuando están muy estresados. Por ejemplo, evitan música alta en los talleres o garantizan que cada cosa esté ubicada en un lugar específico. Este ritmo pausado de los talleres se relaciona con el movimiento frenético que ha llevado a cada esmeralda desde el occidente del departamento de Boyacá hasta los talleres de tallo. Son los comerciantes los encargados de llevar las esmeraldas a los talleres. Mientras que los talladores son vistos como personas tranquilas, los comerciantes son vistos como personas aceleradas, rápidas. Los encuentros entre los dos suelen ser entonces encuentros rítmicos en los que los talladores deben acelerarse y los comerciantes deben detenerse. 
los talladores llaman a estos encuentros interrupciones. Lo que quiero sugerir es que las interrupciones de talladores y de comerciantes crean un ritmo específico, crean un ritmo que no es ni acelerado ni es pausado, o que es acelerado y pausado al mismo tiempo. Las interrupciones entre talladores y comerciantes fundan un ritmo propio. Es un ritmo similar al espacio creado por las insinuaciones. Es un limbo temporal, una suspensión que funda la potencialidad y que permite que durante ella emerja la esmeralda. Le pregunté a un viejo tallador qué sentía cuando tallaba. Me respondió que él se concentraba tanto que se olvidaba de dónde estaba y de cuánto tiempo había pasado. Es como un trance, me dijo. Es esta lucidez sonámbula, espacial y temporal la que permite que la esmeralda vaya tomando forma. Las esmeraldas surgen de estas interrupciones, de esta potencialidad temporal. No hay aquí nada parecido a la trazabilidad como valor propio de la formalización minera. A la manera de Roman Jacobson, lo que uno encuentra son saltos poéticos en lugar de secuencias. Los encuentros entre las personas y las esmeraldas no son continuos, sino poéticos. Para retomar la distinción de Brian Larkin, mediante interrupciones e insinuaciones, los talladores garantizan que las esmeraldas refracten la luz técnicamente. Pero, poéticamente, insinuaciones e interrupciones garantizan que esto ocurra de forma imprevisible e indeterminada, como he dicho. Lo que hacen los talladores son entonces gestos. Los gestos son prácticas, como han mostrado Georgia Gambin y Gisa Wescalnis, son prácticas que mantienen siempre abierta la posibilidad de que algo indeterminado ocurra. Los gestos no son técnicas orientadas a un fin. Los gestos no se sostienen por la continuidad. En cierta medida, las infraestructuras sostienen esta potencialidad siempre abierta. En lugar de conectar mecánicamente orígenes y destinos, suelen crear regímenes de posibilidad. En palabras de María José de Abreu, en los que cualquier cosa es posible. Las infraestructuras son ambiguas, indeterminadas. Pero, por supuesto, no son solo eso. Y ahora permítanme hablar del proceso de formalización de la minería. La formalización estatal de la minería ha sido una forma de garantizar la adhesión de Colombia a la OSD, The Organization for Economic Cooperation and Development. Con ello, el Estado colombiano ha querido garantizar el mejor posicionamiento del país en la inversión extranjera a través de la trazabilidad y de la transparencia. Para ello, los promotores de la formalización han diseñado diferentes dispositivos de estandarización para categorizar, contabilizar y organizar las prácticas de los talladores, comerciantes y mineros artesanales. Los documentos y leyes de la formalización construyen categorías como formal e informal que permiten comparar y a partir de comparaciones filtrar y definir las relaciones entre esmeraldas y personas. Como vimos, en el caso de las esmeraldas, se transforma la luz a partir de la comparación entre facetas para cambiar la espaciotemporalidad de los talladores y los comerciantes. En el caso de la formalización minera, se filtran las prácticas de los mineros, talladores y comerciantes para definir los movimientos que cada uno está autorizado o no a realizar. En este sentido, tanto esmeraldas como dispositivos de estandarización son infraestructuras, pero son infraestructuras completamente distintas. Y esto tiene explicación en la narrativa espaciotemporal que la sostiene. Por un lado, se trata de un proceso infraestructural basado en la continuidad espacial. En lugar de la sorpresa espacial como ocurre en la talla de esmeraldas, la formalización es un ensamblaje basado en la metáfora de cadena, cadena de suministros o cadena de mercancías. Existe, por ejemplo, como en tantas otras mercancías, una extendida obsesión por definir los orígenes de las esmeraldas. Uno de los primeros dispositivos documentales de formalización fue el certificado de origen para rastrear la procedencia de las piedras de cada comerciante. Hace un par de años, el prestigioso laboratorio Googling lanzó el Provenance Proof para marcar el origen de las esmeraldas a través de la nanotecnología y el blockchain genético. Al mismo tiempo, una parte de los exportadores de esmeraldas colombianas ha comenzado a impulsar la denominación de origen de las esmeraldas con el mismo objetivo que el laboratorio Google, aumentar la trazabilidad y la transparencia. En distintos momentos, los mineros de esmeraldas más excluidos de las redes comerciales globales se han movilizado contra estas iniciativas. Por otro lado, la formalización minera ha desplegado una narrativa temporal también lineal. 
Los funcionarios y miembros de las organizaciones mundiales de comercio de minerales han organizado una ideología semiótica específica. Por un lado, en documentales, en documentos, en declaraciones públicas, han calificado la historia esmeraldera colombiana como sucia, caliente y opaca. De hecho, es una imagen generalizada en Colombia. Y por otro lado, han promovido de distintas maneras la necesidad de un futuro limpio, frío y transparente. Es una narrativa, lo sucio, lo caliente y lo opaco debe dar lugar a lo limpio, a lo frío y a lo transparente. No hay interrupciones aquí. No hay insinuaciones o saltos poéticos. Solo hay, como me dijo el ex empleado de una empresa multinacional recientemente llegada a la extracción de esmeraldas en Colombia, la inevitable llegada del futuro. La articulación de estos dos procesos infraestructurales nos ayuda a entender la naturaleza paradójica de las infraestructuras. Las esmeraldas representan su carácter más indeterminado. Los dispositivos infraestructurales de la formalización nos muestran su naturaleza más escalar. Tener la capacidad, dice Ana Sim, de expandirse por diferentes lugares y tiempos sin necesidad de transformar sus componentes básicos. Las infraestructuras no son en este sentido ni indeterminación ni estandarización, sino la potencialidad que hace posible que cualquier cosa aparezca. Y permítanme terminar con lo siguiente. Lo que quiero sugerir es que los funcionarios estatales pueden aprender a diseñar políticas públicas como los talladores diseñan esmeraldas. ¿Qué pasa si pensamos infraestructuralmente la política? Varios autores y autoras se han acercado a este problema. Quiero preguntar más aún, ¿y si pensamos la política como los talladores, mineros y comerciantes piensan las esmeraldas? ¿Qué pasa si tallamos las políticas mineras en Colombia o, el, o en cualquier otro país del mundo? Tallar las políticas mineras significa que los dispositivos podrían ser pensados como dispositivos poéticos. Los dispositivos políticos pueden ser pensados como gestos, dispositivos poético-políticos, formas que producen una apertura permanente a lo sorpresivo, a lo imprevisible. Es esa la invitación que hacen los talladores a las esmeraldas, a través de las insinuaciones y las interrupciones. Invitan y construyen su indeterminación. Una política minera colombiana debería ser también eso, una insinuación, una búsqueda abierta, un gesto. Es todo, muchas gracias.